田公公，君臣。奉天承运，皇帝诏曰：“九王通敌叛国，蓄谋弑君，理应处斩。但念其已有悔意，且主动自首。上天有好生之德，先祖有爱护手足之遗训，故免其死罪，削其爵位，废为庶民，流放岭南。”杨言，因其年少，受人蒙蔽，念其初犯，不予重罚，充军北漠。五年后，重返圣都，亲此。你这不孝子！还不叩首谢恩！要不是皇上仁慈，你等哪能逃得我一死？谢皇上不杀之恩我一直在等你，我知道你是不会不出现的。我来是要把这个还给你。我送出去的东西从来不收回，人说出的话都可以收回，一个物件为何不可？你还在恨我怨我吗？平宁之时，我是困兽之躯。我从来没有想过要伤害别人。如果我知道事情会这样，我当时绝对不会这么做了。我理解，所以我不怪你。今天我来，也不想再说过去谁对谁错。过去的，就当它过去了。我们从此互不相欠。娶你的人是我，事情是不是就会变得不一样？要我说，结果是一样的。这世界上有很多东西都是注定的，有些东西属于你，有些东西不属于你。人也一样，绕到哪儿去？是你的，就是你的；不是你的，强求不来。以后我们可能很难再见面了。皇上这次仁慈，叫你发配领带，以后也要自己保重。
，娘娘，九王，他就要出城了，您不去送送吗？这个是他托人让我带给你的，想必是想在走之前见您最后一面。还是不见得好，从此各自天涯吧。九王殿下，咱们该启程了。要是暂时点儿，卑职也难做了。再等等。这。